టచ్ స్క్రీన్ ఇది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది మనం యూజ్ చేసే మాక్సిమం డివైజెస్ అన్ని కూడా టచ్ స్క్రీన్ తోటే పనిచేస్తున్నాయి కానీ మనలో చాలా మందికి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియదు ఈ వీడియోలో మనం టచ్ స్క్రీన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం టచ్ స్క్రీన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కంటే ముందు మనం కెపాసిటర్ గురించి తెలుసుకోవాలి కెపాసిటర్ ఛార్జెస్ ద్వారా పనిచేస్తుంది మన చుట్టూ ఉండే ప్రతి వస్తువులోను ఛార్జెస్ ఉంటాయి అవి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ను దగ్గర దగ్గరికి తీసుకొస్తే అవి రిపల్ అవుతాయి అదే పాజిటివ్ ను నెగిటివ్ ను దగ్గర దగ్గరకు తీసుకొస్తే అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ రెండు ఛార్జెస్ మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ను ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని అంటాం వీటి మధ్యలో ఉండే ఫీల్డ్ ను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని అంటాం ఇవి ఛార్జెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ని చూస్తే దాంట్లో రెండు ప్లేట్స్ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేట్స్ ను బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎండ్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ ఎండ్ లో కనెక్ట్ చేసిన ప్లేట్ లో పాజిటివ్ ఛార్జెస్ స్టోర్ అవుతాయి నెగిటివ్ ఎండ్ లో కనెక్ట్ చేసిన ప్లేట్ లో నెగిటివ్ ఛార్జెస్ స్టోర్ అవుతాయి ఇలా అయిన తరువాత పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కానీ మధ్యలో ఇన్సులేటర్ ఉండడం వల్ల దాంట్లోంచి ఛార్జెస్ ఫ్లో అవ్వలేవు కానీ వాటి మధ్య ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ బ్యాటరీ కనెక్షన్ ను మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆ ప్లేట్లలో స్టోర్ అయిన ఛార్జెస్ అలానే ఉంటాయి ఇలా ఛార్జెస్ స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఇది కూడా దగ్గర దగ్గరగా బ్యాటరీ లాగే పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్స్ ను వైర్ తో కనెక్ట్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న ఛార్జెస్ ఫ్లో అయ్యి కరెంట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా ఛార్జెస్ స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ దీనికి ఉండడం వల్ల దీనిని కెపాసిటర్ అని అంటారు కెపాసిటర్ కి బ్యాటరీకి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అదేంటంటే మన ఫోన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది కదా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొంత టైం కి డ్రైన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సెంట్ డ్రైన్ అవడానికి వన్ మినిట్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రైన్ అవడానికి హండ్రెడ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది కానీ కెపాసిటర్ గనక మన ఫోన్ లో యూజ్ చేస్తే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ని ఒకే నిమిషంలో డ్రైన్ చేస్తుంది అంటే ఇందులో స్టోర్ అయిన ఛార్జెస్ ని ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తుంది కానీ బ్యాటరీ మాత్రం స్టోర్ అయిన ఛార్జెస్ ని అవసరాన్ని బట్టే రిలీజ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మీకు కెపాసిటర్ అంటే అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ దగ్గరికి వద్దాం ఒక ఫోన్ టచ్ స్క్రీన్ తీసుకుంటే పైన గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంటుంది కింద రెండు కండక్టివ్ షీట్స్ ఉంటాయి ఈ కండక్టివ్ షీట్స్ మధ్యలో ఇన్సులేటింగ్ షీట్ పెడతారు దగ్గర దగ్గరగా కెపాసిటర్ లాగే అక్కడ రెండు ప్లేట్ల మధ్యలో ఇన్సులేటర్ పెడతారు కదా అదే సెటప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫోన్ లో ఉండే కండక్టివ్ షీట్ లో ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ తోనూ ఇంకొకటి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ తోనూ ఉంటుంది వీటి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోన్ యొక్క ప్రాసెసర్ ను కరెక్ట్ గా మెజర్ చేస్తుంది ఫోన్ యొక్క టచ్ స్క్రీన్ టచ్ చేయడానికి మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది వేలు ఈ వేలు లో చూస్తే ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన వేలు లో పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అని అనుకోండి వేలుతో మనం టచ్ స్క్రీన్ టచ్ చేస్తే ఫోన్ లో ఉండే కండక్టివ్ షీట్ లో పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన వేలు లో ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ను అవి రిపల్ చేస్తాయి ఇలా రిపల్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది దీన్ని మొబైల్ ప్రాసెసర్ గుర్తించి ఆ వేలు ఎక్కడైతే ప్లేస్ అయిందో అక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఛార్జెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అని ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయిన రిపల్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది దీని వల్ల మొబైల్ ప్రాసెసర్ ఆ అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది ఇలా టచ్ స్క్రీన్ పనిచేస్తుంది కానీ టచ్ స్క్రీన్ వచ్చిన మొదట్లో చూస్తే అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు మనం మొబైల్ ని గట్టిగా టచ్ చేయవలసి వచ్చేది అది వేరే ప్రిన్సిపల్ తో పనిచేసేది అదేంటంటే రెసిస్టివ్ టచ్ స్క్రీన్ అనే ప్రిన్సిపల్ తో అది వర్క్ అయ్యేది దాన్ని చూస్తే సేమ్ దీనిలాగే రెండు కండక్టివ్ షీట్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది స్క్రీన్ ను మనం గట్టిగా టచ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు కండక్టివ్ షీట్స్ టచ్ అయ్యి అక్కడ ఒక సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవుతుంది అది ఎక్కడైతే క్లోజ్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ మొబైల్ ప్రాసెసర్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ టచ్ స్క్రీన్ ని ఇంకా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అది ఎక్కడంటే సూపర్ మార్కెట్ రైల్వే స్టేషన్ ఏటీఎం మిషన్ లో ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది సో ఐ హోప్ టచ్ స్క్రీన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు అర్థమైంది అని అనుక